క్రీస్తు నందు ప్రియమైన బైబుల్ చర్చ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంఘస్తులకు అలాగే వీక్షిస్తున్న ఆన్లైన్ వీక్షకులకు క్రైస్తవులకు క్రైస్తవ ఇతరులకందరికీ కూడా యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో శుభములు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని కూడా ఇలా ఆన్లైన్లో కలుసుకోవడము ఈ యొక్క బైబుల్ క్వశ్చన్స్ అనే ఒక కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా ప్రతి వారము వీక్షిస్తున్నారని నేను నమ్ముచు ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకొని మనము ఈరోజు ఎపిసోడ్ని కూడా ప్రారంభించుకుందాము దయచేసి తలలు ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాము కృప కలిగిన మా తండ్రి మా ప్రభువ మా దేవ నీ యొక్క పరిశుద్ధ నామమును బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము నా తండ్రి మరి ఒకసారి నీవిచ్చిన కృపను బట్టి నీవిచ్చిన జీవమును బట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క సూర్యోదయాన్ని మేము చూడటకును ఈ సాయంకాలపు వేళ దేవ మరి బైబుల్ క్వశ్చన్స్ అనే కార్యక్రమంలో మరి ఒక ప్రశ్నతో మరి ఒక టాపిక్తో నీ వాక్య ధ్యానము చేయటకు మాకు ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి నీకు వందనాలు ఇదిగో నా తండ్రి మేము ఇక్కడ కూడి వచ్చి ఉన్నాము మీరు మాతో మాట్లాడండి మాకు ఈరోజు కావలసిన ఆత్మీయ ఆహారము మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి బ్రతిమిలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ ప్రియులారా మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా వందనాలు ప్రతి వారము ఈ యొక్క బైబుల్ క్వశ్చన్స్ అనే కార్యక్రమంలో మీరు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను బైబుల్ చర్చ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనే మా సంఘము బిటిఎం క్యాంపస్ ఆర్ఎల్ నగర్ రాంపల్లి రోడ్ కీసరా దగ్గర మరి ఈసీఐఎల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దగ్గరలో ఉంటూ మీరు ఆరాధనకు ఏదైనా సంఘానికి వెళ్ళాలని మీరు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నట్లయితే మిమ్మల్ని మేము ప్రభు పేరట ఆహ్వానిస్తున్నాము రండి మీరు వచ్చి మాతో కూడా ఆరాధించవచ్చు మీరు ఒకవేళ ఫేస్బుక్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఉన్నట్లయితే బైబుల్ చర్చ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేసినట్లయితే మా పేజ్ మీకు ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఆన్లైన్లో కూడా పాలు బాగుంచుకోవచ్చు మరి ఈరోజు మనము బైబుల్ క్వశ్చన్స్ కార్యక్రమము ఎపిసోడ్ యాభై తొమ్మిది ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉన్నాము ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఏంటంటే ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ద బైబుల్ అంటే బైబుల్లో పేర్కొని ఆహార అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే బ్రాడ్గా జనరల్గా ఆహారం గురించి మాట్లాడుకుందాము ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఎందుకంటే ఆహారం గురించి ఎన్నో మార్లు ఎన్నో ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి మరి మీరందరూ కూడా కొన్ని ప్రశ్నలతో కొన్ని డౌట్స్తో ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడితే బాగుండు అని మీరు ఊరు తొలగవచ్చు మరి నేను మ్యాక్సిమం అన్ని టాపిక్స్ని ఈరోజు ఈ యొక్క ముప్పై నిమిషాల ఎపిసోడ్లో కవర్ చేయడానికి నా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను కానీ అలా అని తొందరపడకుండా మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను మొట్టమొదటిగా మనము ఆహార అలవాట్లకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఏమేమి వచ్చాయంటే మరి కొన్ని ఉన్నాయి తినొచ్చా తినకూడదా మరి విగ్రహార్పితమైనవి తినొచ్చా తినకూడదా లేకపోతే మనము ఒక దగ్గర ఏమో తినాలనుంది ఒక దగ్గర ఏమో తినకూడదని ఉంది మరి ఏంటి కరెక్ట్ అని అనేక ముందు ఈ ప్రశ్నలు మనం రాకముందు ఆహారము భుజించుట అన్నపానములు ఆహార పదార్థాలు భుజించుకుంట గురించి బైబుల్ కొన్ని క్లుప్తమైన ప్రాముఖ్యమైన వాక్య భాగాలు నేను మీ ముందు పెట్టాలని ఆశపడుచున్నాను దాని తర్వాత మనము ఒకటి రెండు మూడు ప్రశ్నలు ఆహారానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు బైబుల్ కోణంలో మనం చూస్తాము మరి మొట్టమొదటిగా నేను చూపించాలని ఆశపడుచున్న కొన్ని వాక్య భాగాలు ఏంటంటే మీరు భోజనము చేసినవును అన్నపానములు చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా రాయబడి ఉంటుంది వెన్ యూ బ్రింగ్ గాడ్ ఇన్ టు యువర్ హెల్తీ ఈటింగ్ లైఫ్ ఇట్ చేంజెస్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుని నీ ఆహార అలవాట్లలో నీవు తీసుకువచ్చినట్లయితే కొన్ని విషయాలు మారుతాయి కొన్ని ప్రణాళికలు మారుతాయి ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలోనూ నువ్వు ఏమి చేసినను దేవుని మహిమ కొరకు చేయాలని బైబుల్ చెప్తుంది సో చాలామంది ఆహారాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరి ఆహారాన్ని రెండు విధాలుగా విభజిస్తారు కొన్ని ఇష్టం ఉన్నవి వాటిని ఇంగ్లీష్లో రివార్డ్ ఫుడ్స్ అంటారట కొన్ని కష్టమైనవి పనిష్మెంట్ ఫుడ్స్ అంటారంట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇష్టమైనవి మన యొక్క విశ్వాసులకు అంటే మాంసాహారము మాంసాహారం అంటే పడిచేస్తాము 
కానీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా దొండకాయ బెండకాయ బీరకాయ ఇంకా కాకరకాయ ఇలాంటి కాయలు వండినప్పుడు ఆ కూరలు వండినప్పుడు కూరగాయలు వండినప్పుడు అవి మింగలేక మింగుతూ ఇంకా గత్యంతరం లేక పక్కన ఏదో పొడి వేసుకోనో ఏదో పచ్చడి వేసుకోనో లేకపోతే ఇంట్లో మళ్ళీ అమ్మనో భార్యనో చెల్లినో చారు చేయమని బ్రతిమిలాడో లాస్ట్కి మజ్జిగ పులుసు ఏదో వేసుకొని కష్టంగా తింటాము బట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇక్కడ వాక్యం ఏమని చెప్తుందో చూడండి నువ్వు ఏమి చేసినను భోజనము కానీ పానము చేసినను సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయబడుతుంది సో నీవు తినే ఆహారంలో కూడా నీవు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నావు అని అనే ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆ చెట్లు మరి ఇప్పుడు నాకు కిటికీ నుండి బయట చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఆ చెట్లు మనలాగా అటు ఇటు కదలలేవు అవి లివింగ్ బీయింగ్సే అవి జీవము కలిగిన వస్తువులే వాటికి జీవం ఉన్నది అయితే వాటి మొద్దు దగ్గర లేకపోతే వాటి వేర్ల దగ్గర మనము నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాము సో వాటి వేర్ల నుండి ఈ చెట్లు ఆ నీటిని మరి మట్టిలో ఉంటున్న పోషక పదార్థాలను ఆకుల ద్వారా వాటి యొక్క సూర్యరశ్మిని తీసుకొని ఫోటోసింథసిస్ అనే ఒక కార్యచరణ ద్వారా అవి ఆహారం సిద్ధపరచుకుంటాయి దేవుడు మనల్ని చెట్లలాగా తయారు చేయలేదు కదా ఎందుకంటే ఒకసారి మనం కూడా చెట్లలాగా అక్కడనే కదలకుండా ఉండిపోయి ఒక తొట్టిలో ఉండి నీకు ఇష్టమైన ఫేవరెట్ బిర్యానీ మీ అమ్మ వచ్చి నీ కాళ్ళ దగ్గర పరిసింది అనుకో నువ్వు అని గుంజుకోలేవు ఆ తినే ఆ మజా నీకు రాదు కానీ దేవుడు ఎంత చక్కగా మనల్ని ఒక నోరు ఇచ్చాడు నోట్లో పండ్లు ఇచ్చాడు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నాలుకనిచ్చాడు నాలుక మీద ఎన్నో టేస్ట్ బర్డ్స్ ఉంటాయి వాటిని ఒక్కొక్కటి ఆ ఉప్పు ధనాన్ని ఆ కారం ధనాన్ని చేదు ధనాన్ని తీపి ధనాన్ని ఇవన్నిటి రకరకాల టేస్ట్లను మనం ఆస్వాదిస్తూ ఆహారం తింటూ ఉంటే ఆ మజా వేరు కాబట్టి అది దేవుణ్ణి మహిమపరిచేది ఈరోజు చాలామంది మనము అన్నం తినేటప్పుడు తి ప్రార్థన చేసుకొని తింటాము కానీ ఎంతమంది ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దేవ ఈ ఆహారం ఇచ్చావు నీ కొందనాలు లేని వారి ప్రసాదించండి అంతే ప్రార్థన చేస్తాం కానీ చాలామంది ఆహారం తినగలుగుతారు కానీ దాన్ని జీర్ణించుకో శక్తి ఉండదు మంచి పానీయాలు తాగగలుగుతారు కానీ వాటిని జీర్ణించుకునే శక్తి ఉండదు వారి శరీరంలో ఆ ఆరోగ్యం ఉండదు ఎన్ని రోజులు ఎన్నిసార్లు నీవు దేవ నాకు ఈ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఇంత మంచి పనులను ఇచ్చి ఇవన్నిటినీ ఇచ్చి నీవు నన్ను సంతోష పెట్టావు దేవ నీకు వందనాలని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేశాము సో అలా మన యొక్క వైఖరి ఉండాలి ఇంకొక వచనము ఏంటంటే ఆహారానికి సంబంధించి రెండు వచనాలు ఉన్నాయి చూడండి సామెతలు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడులోను అలాగే సామెతలు ఇరవై మూడు రెండులోను రెండిటి యొక్క ప్రాస ఒకటే ఏంటంటే తేనె అధికముగా త్రాగుట మంచిది కాదు అంటే ఏంటంటే ఏది కూడా ఎక్కువగా తినకూడదు ఎందుకంటే నీవు తిండి బోతువైన ఎడల నీ గొంతుకు కత్తి పెట్టుకొనుము ఏదైనా సరేనండి మంచైనా సరే చెడైనా సరే ఏదైనా సరే ఎక్కువ తీసుకుంటే అది మంచిది కాదు దేవుని వాక్యము చెప్పబడుతుంది తేనె ఎక్కువ తింటే కూడా మంచిది కాదు కడుపుని వస్తుంది సో ఏంటంటే మనకు ఈరోజు చాలామంది మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశము మొదటి స్థానంలో ఉంది షుగర్ వ్యాధిలో భారతదేశంలో హైదరాబాద్ తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉంది షుగర్ వ్యాధిలో కాబట్టి ఎక్కువగా తినడం ఏది కూడా మంచిది కాదు తర్వాత ఇంకొంతమంది అధిక లేకపోతే అధిక ప్రసంగికులు విశ్వాసంలో ఈ వచనాన్ని పట్టుకొని బాగా వారికి వారు సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్ చేసుకుంటారు ఏంట ఆ వచనము మొదటి కొరంతి ఆరు పన్నెండులో అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రము కలదు కానీ అన్నీ చేయదగినవి కావు అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రము కలదు కానీ నేను దేని చేతను లోపరచుకొనబడినలను ఐ హ్యావ్ మై రైట్ దిస్ ఈజ్ మై రైట్ నా హక్కు ఇది కేవలం ఆహారానికి మాత్రమే కాదు కానీ ఈరోజు చాలామంది క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ లేకపోతే ఆ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఈ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ లేకపోతే పాస్టర్ల ఫెలోషిప్ మా మన హక్కుల కోసం మనం పోరాడదాము మన స్వాతంత్రము ఉంది కానీ నేను దేని చేత లోపరచబడనులను అని పౌలు కొరంతీయులకు రాస్తున్నాడు ఓకేనా you should be in control not the other way around sandarbhalanu batti vyasanalanu batti neevu vaati lo parchabadakoladu nee yokka jeevithanni nee yokka aahara alavatlaku neevu yajamaniga undi neevu control lo undali ani ee yokka vakya bhagam cheptundi 
తర్వాత ప్రసంగిలో కూడా మరి భక్తుడి మాట అంటాడు ఏమి చేసినను ప్రతివాడు అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు తన కష్టార్జితం వలన సుఖానుభవము అనుభవించుట దేవుడిచ్చు బహుమానమే అది దేవుడు ఇచ్చు బహుమానమే అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఏంటంటే నువ్వు తినగలుగుతున్నావు అంటే కూడా అది దేవుడిచ్చి బహుమానము నువ్వు అరిగించుకోగలుగుతున్నావు అంటే కూడా అది దేవుడిచ్చి బహుమానము నీకు ఫ్రీగా జీర్ణశక్తి మెటబాలిజం కరెక్ట్గా అవుతుంది నీకు బాత్రూమ్ వాష్రూమ్ అన్నీ క్లియర్గా వస్తున్నాయంటే కూడా అది దేవుడిచ్చు బహుమానమని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇవి కొన్ని బేసిక్ బేసిక్ ఆహారానికి సంబంధించిన కొన్ని వాక్య భాగాలు ఇప్పుడు మనము ఆహారానికి సంబంధించి మనకు బైబిల్లో ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కదా ఆ ప్రశ్నలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాము మొదటి ప్రశ్న జనరల్గా వచ్చేది ఏంటి అంటే ఏవి తినాలి ఏవి తినకూడదు చాలామంది మీరు ఈ మాట కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండవచ్చు దీని గురించి మాట్లాడతాడా లేదా పాస్టర్ గారు అని అని ఉండవచ్చు ఓకేనా మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడైతే దేవుడు యహోవా దేవుడు పాత నిబంధన గ్రంథంలో తన యొక్క నమ్మకమైన దాసుడు తాను ఎంతో ప్రేమించిన తన స్నేహితుడు అబ్రహాముని పిలిచి అబ్రహామునకు దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు అయ్యా అబ్రహాము నీ నుండి నీ కడుపు నుండి నీ యొక్క కుటుంబం నుండి ఒక జనాంగమును ఇస్రాయేలు అనే ఒక జనాంగమును ప్రత్యేకింపబడిన జనాంగమును నేను తయారు చేస్తాను బయలుపరుస్తాను అన్నప్పుడు దేవుడు ఆ జనాంగానికి కొంత ప్రత్యేకతను ఇచ్చాడు ప్రత్యేకతను ఇస్తూ ఆయన ఎప్పుడైతే మోసే ద్వారా ఐగుప్తులో ఇరుక్కపోయిన ఇస్రాయేలు విమోచింపబడి ఆ ఇస్రాయేలీలందరూ కూడా బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు మరి కట్టడములను ఆయన ఆజ్ఞలను ఇస్తాడు మరి ముఖ్యంగా లేవీ కాండము పదకొండవ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే మరి ఆహారానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలు అక్కడ మనం చూస్తాము అయితే ఈరోజు చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటిదంటే అయ్యా మరి చికెను మటను ఫిష్ తినొచ్చు మరి అబ్రహాము అని కూడా తినొచ్చు కానీ మరి కొన్ని తినకూడని ఉన్నాయి కదా అయ్యా అది నోటితో చెప్తే కూడా పాపం అంత ఫీలింగ్లో ఉంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటను మీకు ఒకటి జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుచున్నాను అది వారి హృదయంలో ప్రవేశింపక కడుపులోనే ప్రవేశించి బహిర్భూమిలో విడవబడును ఇట్లు అది భోజన పదార్థములన్నిటినీ పవిత్రపరచును సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ప్రతి ఆహార పదార్థాన్ని పవిత్రపరిచినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాము తర్వాత అపోస్తులుల కార్యములలో కూడా ఈ యొక్క మాట కనబడుతుంది ఒక్కసారి కాదు రెండు సార్లు ఎప్పుడైతే పేతురు ఆ యొక్క మేడ మీదికి వెళ్ళినప్పుడు తనకు కలిగిన దర్శనంలో మరి అక్కడ ప్రత్యేక ప్రతి ఒక్క అన్క్లీన్ లేకపోతే అపవిత్రమైన యానిమల్స్ జంతువులు ఆ యొక్క దుప్పటిలో కనిపించినప్పుడు నువ్వు దాన్ని చంపుకొని తిను అని చెప్పినప్పుడు అపోస్తుల కార్యములు పదవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో దేవుడు పవిత్రము చేసిన వాటిని నీవు నిషిద్ధమైన వాటికి ఎంచవద్దని మరల రెండవ వారు ఆ శబ్దము అతనికి వినపడెను వెన్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లీన్ యూ కెనాట్ మేక్ ఇట్ ఆర్ యూ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్క్లీన్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నారు అంటే ఆ పాస్టర్ గారు కూడా అన్ని తింటారు అందుకే ఈ మాట అంటున్నారు అని అంటే నేను మళ్ళీ ఒక మాట మీకు చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ శిలోపై చనిపోయారో ఆయన ముందుగా మోసే ద్వారా దేవుడు ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన దాన్ని సంపూర్ణం చేశాడు దాన్ని కొట్టివేయలేదు ఓకేనా హీ హ్యాస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లా అండ్ దీస్ లాస్ ఇంక్లూడ్ లాస్ రిగార్డింగ్ క్లీన్ అండ్ అన్క్లీన్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ముసుకులో గుద్దలాట ఎందుకులే కానీ చాలామందికి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే అయ్యా మళ్ళీ పోర్క్ తినొచ్చా పంది మాంసం తినొచ్చా పంది మాంసం తినకూడదని మరి బైబిల్లో ఉంది కదా అంటే మీరు అదే బైబిల్ ఒకసారి క్షుణ్ణంగా చదవండి పులుసులు ఉన్న వాటిని కూడా తినకూడదు అని ఉంది అంటే ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే మీరు ప్రాన్స్ కూడా తినకూడదు ఓకేనా గవ్వలు షెల్ ఫిష్ అంటారు చూడండి వాటిని కూడా తినకూడదు సో ఈరోజు పంది మాంసం తినొచ్చా పోర్క్ తినొచ్చా లేదా అని ప్రశ్నించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాన్స్ తిన్నవాళ్ళే ఓకేనా చేపలు తిన్నవాళ్ళే సెల్ ఫిష్ తర్వాత క్రా క్రే ఫిష్ అని అంటారు లేకపోతే లాబ్స్టర్ అంటారు అంటే ఎండ్రకాయలు లేకపోతే పీతలు అంటారు కదా అలాంటివి కూడా తినకూడదు 
అదే చోట రాయబడి ఉంది కానీ మనము కొద్దిగా విశ్వాసంలో ఆరి తేరిన ముదురులం ఉంటాము కదా కొంతమంది సో ప్రాన్స్ తింటాము పీతల గీతలు తింటాము సెల్ఫ్ షెల్ఫిష్ తింటాము కానీ పోర్కు తినకూడదని రాయు రాసిన బ్రదర్ అట్లట్లా తింటాము అది అపవిత్రమైనది అంటే ఎస్ అండ్ నో ఎస్ అండ్ నో అది అవును అది కాదు కూడా అవును అండ్ ఎందుకంటున్నానంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను దేవుడు ఇస్రాయలు జనాంగానికి ఇచ్చిన ఈ ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి చూడండి అవి ఇస్రాయేలు జనాంగాన్ని ప్రత్యేకింపబడడానికి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలు ఇప్పుడు బయట ఉంటున్న అన్య జనులకును మీకును ఒక వ్యత్యాసం ఉండాలయ్యా వారికి జ్యూస్కి జెంటైల్స్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి వారి అలవాట్లు మీ అలవాట్లు ఒకటే ఉన్నాయనుకోండి వారి ఆహార అలవాట్లు మీ ఆహార అలవాట్లు ఒకటే ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళకి మీకు పెద్ద తేడా లేదు మీరు ప్రత్యేకింపబడిన జనము మీరు నా ద్వారా ప్రత్యేకింపబడిన జనం కాబట్టి ఇదిగో మీరు ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించాలి మళ్ళీ మీరు అంటే ఎవరు ఇస్రాయలు జనాంగము ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ యొక్క థియాలజీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ యొక్క లా మోసాయక్ లా అని అంటారు కానీ కృపకాలంలో క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువపై ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చిన తర్వాత యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని తర్వాత అన్యుడని వీడని వాడని ఎలాంటి వ్యత్యాసము లేదు అందరూ దేవునిలో సమానులై ఆయన రక్తముచే కొనబడిన వారు అని దేవుడు ఆ యొక్క ఆధిక్యత ఇచ్చాడు అయితే సో ఇప్పుడు తినొచ్చా తినకూడదా మీరు ఇంతకీ చెప్పలేదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు వెల్ మీరు తినాలనుకున్నట్లయితే తినండి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నేను తింటాను పర్వాలేదు మా ఇంట్లో కూడా ఇద్దరు తినరు నా భార్య తినదు మా చిన్న చెల్లి కూడా తినదు వారిని మేము ఫోర్స్ చేయం కానీ నీవు తినుట ద్వారా వారిని నీవు ప్రభావితం చేయకూడదు ఫోర్స్ చేయకూడదు నీవు తినుట ద్వారా వారు ఇబ్బంది పడకూడదు నేను మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఒకసారి రోమియోలోకి రాసిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయం చదువుదాము పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి మొదటి మూడు వచనాల్లో ఏమనుందంటే విశ్వాసము విషయములో బలహీనుడైన వాణిని చేర్చుకొనుడి అయినను సంశయములను తీర్చుటకును వాదములను పెట్టుకునవద్దు ఒకడు సమస్తమును తినవచ్చు అని నమ్ముచున్నాడు మరి ఒకడు బలహీనుడై ఉండి కూరగాయలే తినాలని అంటున్నాడు తినువాడు తినువాణిని తృణీకరింపకూడదు తినని వాడు తినువాణిని తీర్పు తీర్చకూడదు ఏలయనగా దేవుడతనిని చేర్చుకొనెను సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమని రాయబడి ఉందంటే మీరు ఈ ఆహారం తినాలి ఈ ఆహారం తినకూడదు నేను తినేవారితో ఉంటాను తిన లేకపోతే తినని వారితో ఉంటాను అని మీరు ఇక్కడ గొడవలు పెట్టుకోకూడదు అలా అని తినని వారు తినేవారిని చూసి తీర్పు తీర్చకూడదు ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్పిరిచువలీ వీక్ అండ్ స్పిరిచువలీ మెచ్యూర్ ఆత్మ విషయంలో ఓకే కొంతమంది బలవంతులుగా ఉంటారు కొంతమంది బలహీనులుగా ఉంటారు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు సహో సహోదరులు ఐక్యత కలిగి ఉండాలి కాబట్టి మీరు వారిని చేర్చుకొని ఎవరిని ఆత్మ విషయంలో లేకపోతే ఆత్మీయత విషయంలో బలహీనులైన వారిని మీరు చేర్చుకొని వాళ్ళని బలపరచుడి బలపరచుడి అంటే ఏంటిది మీరు అబ్రహాము లేకపోతే ఇంకా పోర్కు ఇవన్నీ తినిపించి శారీరక బలపరచుడి కాదు ఆత్మ విషయంలో మీరు బలపరచుడి అయితే ఒకడు సమస్తము తినవచ్చని నమ్ముతాడు ఇంకొకడు కూరగాయలే తినాలని నమ్ముచున్నాడు ఎవరి నమ్మకం వారిది ఎవరి నమ్మకమని ఇతరులు శాసించకూడదు తినువాడు తినని వాణిని తృణీకరింపకూడదు ఓకేనా ఎవరైతే తింటున్నారు ఇప్పుడు నేను తింటున్నాను మీరు తినకపోవచ్చు ఏ నువ్వు నా కూర తింటలేవు నువ్వు పోక్ తినవు నువ్వు బీఫ్ తినవు కాబట్టి నేను నిన్ను తృణీకరిస్తున్నా అని అనకూడదు అలా అని తినని వాడు ఏ ఈడని గలీజ్ గలీజ్ మాంసాలు తింటాడు రచ్చి చి 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 విని ప్లేట్ కూడా కడగను విని మూతి విని దగ్గర కూడా పోను విని కిషకను కూడా ఇవ్వను అని తీర్పు తీర్చకూడదు ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎక్కువగా మరి మన విశ్వాసులు అయితే అబ్రహామును బాగా ఇష్టంగా తింటారు మన దేశపు సాంప్రదాయంలో మన దేశంలో లేకపోతే హైందవ మత ఆచరణలో అది వాటిని వ్యత్యాసంగా లేకపోతే వేరుగా చూస్తారు అది వేరే విషయము కానీ జనరల్గా హెల్త్ పరంగా చూసినట్లయితే డాక్టర్లు కూడా ఏమంటున్నారంటే పందులను లేకపోతే పందిని ఇంగ్లీష్లో స్వైన్ అంటారు 
మందుల ద్వారా అనేకమైన రోగములు వస్తాయి కాబట్టి పంది మాంసమును మీరు ఎక్కువగా ముట్టుకొనకూడదు అని డాక్టర్లు అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఆహార రీత్యా చూసినట్లయితే దానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది మరి మీరు చక్కగా దాన్ని వండుకొని జాగ్రత్తగా లేకపోతే మంచి మాంసమును మీరు తెచ్చుకొని వండుకుంటా అన్నా పర్వాలేదు తినొచ్చు తినను అన్నా కూడా పర్వాలేదు ఓకేనా ఇది బైబుల్ మనకిస్తున్న జవాబు మనకు అర్థమవుతున్న సారాంశము రెండో ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే రక్తముతో లేకపోతే రక్తము కూడా అలాంటి మాంసము రక్తము రక్తముతో కూడిన మాంసమును తినొచ్చా తినకూడదా ఇదైతే చాలా స్ట్రిక్ట్గా మరి దేవుడు చెప్పాడు ఏమని అంటే ఎప్పుడైతే నోహావు మరి తను ఓడలో నుండి దిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నోహావు ఓడలో నుండి దిగిన తర్వాత తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది అదే మాట మరి రెండవసారి కూడా ద్వితీయోపదేశ కాండము పన్నెండవ అధ్యాయంలో కనబడుతుంది ఏమని అంటే మాంసమును దాని రక్తముతో మీరు తినకూడదు ఎందుకు అని అంటే దానికి ఆన్సర్ లేవి కాండంలో కింద మనం చూస్తాము దాని రక్తము దాని ప్రాణమునకు ఆధారము కాబట్టి మీరు ఏ దేహ రక్తమును తినకూడదు ఓకేనా రక్తముతో కూడినది ఏదైనా తినవచ్చా అంటే ప్రసక్తే లేదు తినకూడదు అయితే అయితే మన దేశంలో అలాంటి భయంకరమైన ఆచారం లేదు కానీ కొంతమంది పాశ్చాత్య దేశాలలో వాళ్ళకు అది ఒక దురద ఉంది మరి దురద అనే మాటను వాడుతున్నానందుకు మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు కానీ యునో ద వెస్ట్రన్ కల్చర్స్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ నాట్ జస్ట్ ఫుడ్ ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు మాంసం ఉంటుంది కదా మనం మాంసము కూర వండుకున్నా ఫ్రై చేసుకున్నా మనం ఎలా చేస్తాము ఆ మాంసము బాగా వండబడిందా లేదా అది బాగా ఉడికిందా లేదా అని చూస్తాము కానీ మీకు తెలుసో లేదో పాశ్చాత్య దేశాలలో మాంసాన్ని వివిధ స్టేజెస్గా వివిధ రకాలుగా తినేవారు ఉంటారు దాన్ని రా అంటారు రేర్ అంటారు తర్వాత మీడియం రేర్ అంటారు తర్వాత మీడియం వెల్ అంటారు వెల్టన్ అంటారు బర్న్ట్ అంటారు అంటే ఏంటంటే మాంసమును ఎంత తక్కువసేపు కాల్చితే కోసినప్పుడు మధ్యలో అది ఇంకా పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే అలా తినేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఆ మాంసములోని రక్తము ఇంకా కారుతుండగా తినేవాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా మనకు మనకు అవి మాట్లాడుతుంటే మనకు అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ కోడి గుడ్డు ఆమ్లెట్ వేస్తారు కదా ఆమ్లెట్ కూడా సరిగా కాలకుండా ఆ గుడ్డు యొక్క సొన కారుతూ ఉంటే అలా తినేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క నైజాము లేకపోతే వారి యొక్క కల్చర్ వాళ్ళకు అలా నేర్పించిందేమో కానీ బైబుల్ అయితే స్ట్రిక్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే రక్తము ప్రాణము ఓకేనా మీకు గుర్తుందనుకుంటాను ఆదాము యొక్క ఆదాము అవ్వల యొక్క కుమారులు ఇద్దరు కైను ఏబేలు ఎప్పుడైతే ఏబేలుని కైను చంపుతాడో తన యొక్క రక్తము భూమిలో నుండి దేవునికి మొరపెట్టిందని చెప్పి దేవుడు అంటాడు బికాస్ బ్లడ్ ఈజ్ లైఫ్ ఈరోజు మనకందరికీ కూడా తెలుసు ఆపరేషన్ అయినప్పుడు ఎందుకు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలి అంటే బ్లడ్ ఈజ్ లైఫ్ అందుకనే దేవుడు ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆజ్ఞను బట్టి ఈరోజు చాలామంది బయట మనము ముస్లిం సోదరుల యొక్క మాంస కొట్లలో లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ చికెన్ మటన్ షాప్లలో హలాల్ అని షాప్స్ మీద చూస్తూ ఉంటాము హలాల్ అంటే ఏంటంటే ఒక జంతువును మాంసం కొరకు చంపబడిన జంతువులో నుండి రక్తాన్నంతా దారపోసి అది భూమి మీద పడేయాలి అది భూమి మీద పొరలించాలి రక్తాన్నంతా కూడా తీసేయాలి అప్పుడైతేనే దాన్ని మీరు తినవచ్చు మీరు రక్తముతో కూడిన మాంసములను తినకూడదు ఎందుకు అని అంటే దేవుడు జీవము యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేర్పించడానికి ఈ యొక్క ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు ఎందుకు దేవుడు రక్తముతో కూడిన లేకపోతే రక్తాన్ని తినకూడదు అంటున్నాడు అంటే రక్తము పాపానికి పరిహారార్థము ఇట్ ఈస్ అన్ అటోన్మెంట్ రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై నాలుగులోను హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండులోను పాప పరిహారార్థ బలి ఎలా ఇవ్వాలో ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది యునో ద బ్లడ్ వాజ్ సీన్ యాజ్ ఎ సీక్రెట్ థింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ది అటోన్మెంట్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ అటోన్మెంట్ అంటే పాప పరిహారార్థ బలి ఎప్పుడైతే దేవుడు 
ఈ యొక్క యాజకుల దగ్గరికి ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని ఆజ్ఞాపించాడు మీ యొక్క పాప పరిహారార్థం నిమిత్తము మీరు ఒక గువ్వనో ఒక కోడెనో లేకపోతే ఏదైనా జంతువును తీసుకువచ్చినప్పుడు వారు ఆ యొక్క బలిని వారు కోసిన తర్వాత దాన్ని చంపిన తర్వాత దాని బ్లడ్ని ఒక పట్టుకొని ఆ యొక్క మరి బలిపీఠము మీద చల్లాలి ఆ బ్లడ్ ఆ రక్తము మీరు చేసిన పాపానికి పరిహారార్థమవుతుంది అందుకే కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోయినప్పుడు సిలువలో ఆయన యొక్క శరీరంలో ఉంటున్న చివరి రక్తపు బొట్టు కార్చబడింది కాబట్టే ఆయన రక్తం అయిపోయిన తర్వాత నీరు బయటకు వచ్చిందిగా మనం చూస్తాము ఆ రక్తము అలా కార్చబడింది కాబట్టే ఈ లోకంలో ఉంటున్న సర్వ పాపానికి పరిహారార్థముగా ఆయన యొక్క బలి సాదృశ్యంగా నిలిచిందని మనం చూస్తాము అందుచేత ఈ కారణాల చేత మనము రక్తముతో కూడినది ముట్టుకోకూడదు చివరిగా ఇంకో ప్రశ్న ఆహారానికి సంబంధించి ఈ ప్రశ్నను ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎంతమంది ఆన్సర్లు ఇచ్చినా కూడా కొంతమందికి ఇంకా అది డౌట్గానే ఉంటుంది సరే పనిలో పని నేను కూడా దాని గురించి ఒకసారి టచ్ చేసి నేను ముగించేస్తాను ఏంటది అని అంటే విగ్రహాలకు అర్పించిన ఆహారము తినొచ్చా తినకూడదా ఓకేనా విగ్రహాలకు అర్పించిన ఆహారము తినొచ్చా తినకూడదు అంటే తినకూడదు ఎస్ ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ టు అన్ ఐడల్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడల్ వర్షిప్ విగ్రహారాధనకు దేవుడు ద్వేషి విగ్రహారాధికులను దేవుడు ద్వేషిస్తున్నాడు అయితే నీవు తెలిసి తెలిసి విగ్రహాలకు అర్పించినది నీవు తినకూడదు తెలిసి తెలిసి నీవు విగ్రహాలకు అర్పించినది తినకూడదు అయితే అయితే ఇక్కడ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వెళ్ళి మటన్ కొట్టులోనో చికెన్ కొట్టులోనో వెళ్ళి ఆహారాన్ని కొనుక్కొని వస్తావు కొనుక్కొని వచ్చినప్పుడు నీకన్నా ముందు ఆ మటన్ షాపోడు ఆ చికెన్ షాపోడు మేబీ అతడు ఇతర మతాన్ని లేకపోతే ఇతర విశ్వాసంలో ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా దేవా అంటే ప్రార్థన చేస్తాడు వారి పూజ వాడు చేస్తాడు ఏమని చేస్తాడంటే దేవా ఇదిగో ఈరోజు నా ధందా మంచిగా జరగాలి నా బిజినెస్ బాగా జరగాలి కాబట్టి ఇదిగో ఈ యొక్క నా మాల్ మాల్ అంటారో లేకపోతే నా స్టాక్ అంటారో లేకపోతే నా మాంసమును నువ్వు దీవించాలి అని చెప్పి విగ్రహానికి కొద్దో గొప్ప విగ్రహానికి కొద్దో గొప్ప అర్పితం చేస్తాడు కానీ మనకు అది తెలియదు కదా మనం వెళ్ళి కొనుక్కొని వస్తాము కొనుక్కొని వచ్చిన తర్వాత అది కొనుక్కొని తిన్నప్పుడు అది విగ్రహార్పితమైనది కదా బ్రదర్ మళ్ళీ అది తినొచ్చా తినకూడదా అంటే తినొచ్చు నీవు దానికి రొక్కం ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నావు ప్లస్ అది నీకు తెలిసి తెలిసి జరిగినది కాదు కాబట్టి తినొచ్చు ఓకేనా తర్వాత ఇంకొక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా మరి ఇంకా విశ్వాసంలో రానటువంటి వారు ఉంటారు వారు మరి వారు వారి యొక్క ఆచరణ ప్రకారము వారి యొక్క అలవాటు ప్రకారము మరి విగ్రహానికి అర్పించి ఒక కోడినో మేకనో కోస్తారు మొదటిగా నీవు వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది నాన్న అమ్మ లేకపోతే బ్రదర్ లేకపోతే పెద్దనాన్న నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డను నేను విశ్వాసిని ఇట్లా విగ్రహానికి అర్పించినది నేను తినను దయచేసి నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారు మేము అది మేము మేము దేవుని బిడ్డలం మేము విశ్వాసనం మేము తోపు అది ఇది కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేస్తాం కావాలంటే గొడవ పడతాం వద్దండి వద్దు ఎందుకనంటే నీవు నీ యొక్క బిహేవియర్ ద్వారా క్రీస్తు ప్రేమను వాళ్ళకి చూపించాలి అరే వీడు ఇంత కొవ్వుబట్టినోడ్రా అనుకోడదు అరే నిజంగా మనము విగ్రహ విగ్రహానికి అర్పించింది అయినా కూడా ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అయినా కూడా సందర్భాలు కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి అంటే నువ్వు తింటావా లేదా తినకపోతే ఈరోజు గొడవ అయిపోతుంది తాడో పేడో తెలిసేస్తాము అంతవరకు కూడా రావచ్చు అలాంటప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకొని ఆ యొక్క ఆహారాన్ని తినవచ్చు మీకు ఒక విషయం ఒక వచనం చూపిస్తాను చూడండి తీతుకు రాసిన పత్రిక చాలాసార్లు ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని చాలామంది చదువుతారో లేదో తెలియదు కానీ తీతుకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో ఏమనుందంటే పవిత్రులకు అన్నీ పవిత్రములే కానీ అపవిత్రులకు అవిశ్వాసులకు ఏది పవిత్రమైనది కాదు ఓకేనా పవిత్రులకు అన్నీ పవిత్రమైనవి కానీ అపవిత్రులకు అవిశ్వాసులకు ఏది కూడా పవిత్రమైనది కాదు వారి మనస్సును వారి మనస్సాక్షిని అపవిత్రపరచబడి ఉన్నవి సో తీర్తుకు రాసిన పత్రికలో ఈ మాట ఉంది ఇఫ్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ ప్యూర్ ఇఫ్ యువర్ కాన్షియన్స్ ఈజ్ ప్యూర్ ఇఫ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ప్యూర్ 
then no matter what you eat everything is pure okay na so pavitrulaku pavitramaina aatma untunna variki pavitra aalochanalu pavitramaina manasaakshi kaligina variki idigo itla vigraha arpitamaina di tinna kuda lekapothe panni maamsamu inkedo maamsamu okka maamsamu kodam ipudu manam inkoti మన దేశంలో అయితే పంది మాంసమును ఆవు మాంసమును అబ్రహామును ఇలా చూస్తాం కదా మరి వేరు వేరే దేశాల్లో కుక్క మాంసము కోతి మాంసము పాము మాంసం కూడా తింటారు మనకు చికెన్ వంటని ఎలాగో వారికి ఆ జంతువులు అలాగా సో ఒక్కొక్క కల్చర్ని బట్టి ఒక్కొక్క ప్లేస్ని బట్టి ఆహార అలవాట్లు అనేటివి మారుతూ ఉంటాయి ఓకేనా మరి ఆఫ్రికాలో దట్టమైన అడవులున్నాయి నాగరికత లేనటువంటి కొన్ని ట్రైబ్స్ ఉన్నాయి అలా అక్కడ క్యానిబలిజం కూడా ఉంటుంది అంటే నరమాంస భక్షకులు కూడా ఉంటారు సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ సీ ఎట్ నువ్వు ఎలా దృష్టిస్తున్నావో నువ్వు దాన్ని ఎలా ఆలోచిస్తున్నావో కానీ ఇక్కడ ఏమి చేసినా మనం మొదటిగా ఫస్ట్ ఏ వచనం గుర్తుపెట్టుకున్నామో అన్నపానములు ఏది చేసినా సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు జరుగుచున్నవి అనే మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నువ్వు విగ్రహార్పితమైనది తినడం ద్వారా ఒకళ్ళు మారుతున్నారనుకోండి అంటే దేవుని ప్రేమను వారు అందుకుంటున్నారనుకోండి వారు మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి నీవు వారిని కలుపుకుంటున్నావు అనుకోండి డూ ఇట్ డూ ఇట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఓకేనా కానీ అలాగే నువ్వు విగ్రహార్పితమైనది తినడం ద్వారా నీ సహోదరుడు విశ్వాసంలో ఉంటున్న సహోదరుడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు నువ్వు అబ్రహాం కానీ లేకపోతే ఫిష్నేమో యోనా అంటారంట చికెన్నేమో పేతురు అంటారు బీఫ్నేమో అబ్రహాం అంటారు పోర్క్నేమో తప్పిపోయిన కుమారుడు అంటారు తప్పిపోయిన కుమారుడు లేకపోతే దోసకాయ రీసెంట్గా మా చర్చ్లో ఒక బాబు నాకు నేర్పించాడు కోకోనట్ కర్రీ అని కూడా అంటారట సో కోడ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసాయి ప్రతి మాంసానికి ఏదైతేనేమి వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ రిమెంబర్ that you are a living testimony for people around you okay na nu em chesina em tinna neevu oka sajeevamaina saakshi nee toti vishwasulaku alane vishwasamlo lenatuvanti kristha veturulaku so nu ye adugu vestunavo nee adugu dwara devuniki manchi peru raakuna parvaledu kaani దేవునికి అపకీర్తి చేసే పనులు మాత్రము మనము చేయకూడదు ఈ కొన్ని మాటలు మీరు విన్నందుకు దేవునికి వందనాలు మనము ప్రార్థన చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకున్నాము కృప కలిగిన మా తండ్రి మరి ఒకసారి నీకు వందనాలు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము ఇదిగో నా తండ్రి మరి చాలా బ్రాడ్ టాపిక్ చాలా సెన్సిటివ్ టాపిక్ మరి బైబిల్లో పేర్కొని ఆహార అలవాట్ల గురించి మేము ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాము దివా మీరు నాకు బయలుపరిచిన విషయాలు మరి నా నేను మరి గొప్ప మేధావిని కాదు కేవలము నీవు మాత్రమే నా ద్వారా మాట్లాడావు కాబట్టి మాకు తెలిసిన తెలుసుకున్న మీరు మాకు బయలుపరిచిన కొన్ని విషయాలను మేము ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాము వాటిని మా యొక్క మనస్సులో మేము ఉంచుకున్నట్టుకు సహాయం దయచేయండి నిశ్చితమైతే మరి ఒక బుధవారము మరి ఒక ఎపిసోడ్లో మేము కలుసుకున్నట్టుకు సహాయం దయచేయమని కోరచ్చు యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మీ అందరికీ కూడా వందనాలు దేవునికి కూడా వందనాలు వచ్చే వారము మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు గాడ్ బ్లెస్ ఇస్ ఆల్